kali ini Tete mau buat brownies tempe ini yang kemarin Tete janjiin ini juga rasanya nggak kalah unik sama kek tempe yang kemarin hmm. brownies tempenya empuk banget karena ini tanpa tambahan terigu teman-teman wajib cobain silahkan lihat tutorial lengkapnya ya pertama-tama teteh akan membagikan bahan oles loyang yang biasa teteh pakai bahannya simpel dan mudah banget hanya terdiri dari tiga bahan yaitu margarin minyak dan tepung terigu masing-masing satu sendok makan tinggal diaduk rata aja ya setelah itu siap digunakan untuk semir loyang Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm Kalau mau pakai loyang bulat, pakai yang diameter 22 cm Semir loyang dengan bahan olesan yang barusan tete kasih Supaya brownies tempe mudah dikeluarkan saat sudah matang Setelah itu, sisihkan Siapkan 150 gram tempe yang sudah dipotong-potong kotak kecil Supaya mudah saat dihaluskan Kemudian, kukus selama 15 menit atau hingga tempe empuk dan mudah dihaluskan. Gunakan api sedang ya, supaya tidak terlalu lama matangnya. Kemudian, setelah 15 menit dan tempe sudah empuk, angkat tempe dari kukusan. Haluskan tempe hingga benar-benar halus agar mudah tercampur rata dengan adonan. Bisa menggunakan garpu, sendok, atau ulekan, yang penting tempenya bisa halus. Nah, kalau tete hanya menggunakan garpu dari kayu ya Setelah tempe dihaluskan, sekarang tempe siap untuk digunakan sebagai salah satu bahan brownies tempe Sebelum membuat brownies tempe, sekarang panaskan oven terlebih dahulu ya selama 20 menit dengan suhu 170 derajat Supaya panas oven merata dan kek yang dipanggang bisa matang sempurna dan tidak bantat Nah, kalau oven sudah dipanaskan, sekarang lanjut siapkan bahan lengkap brownies tempenya Bahan yang pertama, 5 butir telur Tempe yang tadi sudah dikukus dan dihaluskan 150 gram gula pasir, kalau nggak suka manis bisa dikurangi takarannya 50 ml susu kental manis coklat Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh essence vanilla Kalau nggak ada, bisa pakai seperempat sendok teh vanili bubuk 200 gram margarin atau mentega yang dilelehkan dan tunggu sampai suhu ruang Terakhir, 75 gram coklat bubuk Sekarang siapkan mixer Pastikan mixernya bersih dari tetesan air atau lemak seperti mentega maupun minyak Kalau bisa, dilap dulu ya supaya saat proses pengocokan bisa mengembang sempurna Masukkan telur Kemudian masukkan gula pasir Masukkan juga essence vanilla atau pasta vanilla Buat yang nggak punya, tenang aja ya, masih bisa diganti dengan vanili bubuk atau bisa juga di skip Nyalakan mixer di speed yang paling tinggi Mixer hingga mengembang putih kental Tete mixer sekitar 10 menitan ya Tergantung mixer yang dipakai karena karakter mixer juga beda-beda Jika sudah mengembang putih, turunkan kecepatan mixer Sekarang masukkan tempe Saat dimasukkan, tempe dalam keadaan tidak panas ya Kemudian masukkan coklat bubuk Masukkan baking powder Susu kental manis coklat Dan terakhir, masukkan mentega atau margarin yang sudah dilelehkan. Ketika dituangkan, mentega atau margarin dalam keadaan suhu ruang ya. Mixer sebentar asal rata, kemudian angkat. Aduk lagi dengan spatula agar adonan yang di bagian dasar dan di pinggir loyang tercampur rata. Kemudian, Tuangkan adonan brownies tempe ke loyang yang sudah disemir dengan bahan olesan tadi 
dituangkan semua adonannya ke loyang Tekstur adonan memang cair ya karena tanpa tambahan tepung terigu Tapi setelah matang akan padat tapi nggak bantat dan hasilnya moist Kasih topping kacang kenari yang sudah dicincang atau bebas untuk toppingnya Sesuaikan dengan selera aja, pakai kacang almond yang dicincang juga boleh, pokoknya suka-suka Karena tekstur adonannya nggak kental alias cair, kalau bisa toppingnya yang ringan ya, supaya nggak tenggelam ke dasar adonan Misalnya, kalau mau dikasih topping kacang-kacangan, bisa dicincang terlebih dahulu Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya setelah diberi topping, brownies tempe siap di oven Masukkan ke dalam oven dan panggang selama 50 menit atau hingga matang dengan suhu 170 derajat Tete gunakan api atas bawahnya ya Dan kalau nggak punya oven, cake ini bisa dikukus sekitar 50 menitan Setelah beberapa menit, brownies tempe tampak mengembang karena penggunaan telur dan baking powder tadi Jika sudah 50 menit dipanggang di dalam oven Keluarkan brownies tempe dari oven Tes kematangan dengan cara tes tusuk Nah, kalau masih ada adonan yang menempel seperti ini Berarti belum matang ya Masukkan lagi brownies tempe ke dalam oven Panggang lagi sekitar 15 menitan Setelah 15 menit, coba tes kematangan lagi dengan cara tes tusuk seperti tadi Nah, kalau sekarang udah nggak ada adonan yang menempel dan masih lembab, jangan khawatir ya kalau lembab seperti ini brownies tempe sudah matang, asalkan tidak ada adonan yang masih menempel dan hasil browniesnya lembut loh. Justru kalau kering saat tes tusuk, hasil browniesnya itu keras. Angkat brownies tempe yang sudah matang, tunggu hingga uap panasnya hilang. Saat uap panas mulai hilang, brownies tempe tampak agak sedikit menyusut, Jangan khawatir ya, itu bukan bantat, tapi sedikit menyusut karena tanpa pemakaian tepung terigu. Segera keluarkan brownies tempe yang sudah dingin dari loyang. Tada, brownies tempe dengan mudahnya dikeluarkan dari loyang berkat sembir loyang tadi. Biarkan brownies tempe di cooling rack agar panas yang ada di atas dan bawah cake bisa keluar. Tambahkan lelehan coklat putih di bagian atas brownies tempe agar rasanya lebih mantap dan tentunya jadi lebih menarik kan penampilannya. Ini hanya coklat putih aja ya yang ditim tanpa tambahan bahan lain. Sekarang potong sesuai selera. Saat dipotong tampak lembut banget kan? Padahal tanpa tambahan emulsi pier. Ini cocok buat yang bosen makan tempe diolah gitu-gitu aja. Masih banyak loh olahan tempe lainnya, mudah-mudahan bisa tete share di video-video selanjutnya. Brownies tempe siap disantap. Hmm, yummy! Sekarang kita lihat sekali lagi ya. Tuh kan, lembut banget kan brownies tempenya. Jangan lupa dicoba ya Semoga berhasil Nah itu tadi tutorial membuat brownies tempe Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat Jangan lupa di share ya Dan kalau teman-teman nggak -teman suka videonya Silahkan dislike aja Terima kasih sudah menonton Ini enak loh